Dzień dobry, jest wtorek, skończyłem pracę, ale okazało się, że jeszcze do studio przyjechał kurier i przywiózł, wiem co, przywiózł zespół grzajny do Rikocha kolorowego, który przysłał jeden z Was, przysłał jeden z widzów. E, klient mieszka w Niemczech i z jakiegoś względu przysłał to koniecznie do mnie, żeby mu to naprawić, bo jakieś inne serwisy to nie, coś tam było robione z tym piecem, ale się nie udało. No więc... Nie mam innego wyjścia, nie rozpoczynam jeszcze tego pięknego, jak widzicie, słonecznego dnia, tylko jeszcze wracam do siebie, nakręcę film z tego, co tam zastanę. Najpierw zdejmujemy górne obudowy. Teraz zdejąć należy obudowy dolne. Teraz zdejmujemy obudowy boczne, ale najpierw wyjmujemy śrubki. Oczywiście to samo z drugiej strony. To jest taka sprężynka, ją należy zdjąć. Teraz rozłączamy sekcję elektroniki. Rozłączamy termistory.
tu jest pewien problem. Taśma zeszła. Nawet jeśli. A z drugiej strony tej taśmy w ogóle już nie ma. Najpierw należy zdjąć dwie sprężynki, żeby ściągnąć listwę separatora.
Zakłady błędów SC po takim uszkodzeniu mogą być odpowiedzialne jeszcze termistory. Ja termistory zawsze instaluję nowe. Tu jest pojedynczy termistor i tutaj są termistory dwa podwójne. Przede wszystkim należy uważać, żeby ich nie zająć przy wkładaniu wałka dociskowego. A po drugie zawsze należy je wymieniać przy tego typu usterkach. I teraz, żeby wymienić termistor, wystarczy odkręcić tą jedną śrubę i wymienić ten element aż do wtyczki. Ja tego nie będę robił, bo tutaj wiem, że termistory są w porządku. Tak samo sytuacja wygląda z tej strony, tylko że tutaj są dwa termistory. Zapamiętaj, po której stronie jest czarny, po której stronie jest jasny. I w taki sam sposób musisz je zamontować. Nie możesz ich zamontować odwrotnie do góry nogami. Uważaj, żeby nie popełnić tego błędu. Nie wymieniam termistorów teraz, bo nie ma takiej potrzeby. Tutaj akurat mam informację od klienta, że termistory są nowe. Co zresztą widać, że życie obeszło się z nimi łaskawie. Więc termistory zostają. Ja wiem, że ich nie uszkodziłem, więc zostają stare.
teraz najważniejsze, jeżeli twoja kopiarka pokazywała kod błędu SC związany z zespołem grzejnym, musisz zainstalować nowy bezpiecznik, nowy Pico Fuse. Patrz gdzie on jest. To są gniazda od termistorów, natomiast gniazdo od bezpiecznika jest tutaj. I to gniazdo jest puste. Fabrycznie w kserokopiarce nie ma tego bezpiecznika, bo nie ma takiej potrzeby. Dopiero po pierwszym kodzie błędu ten bezpiecznik należy a, zainstalować do środka. Więc teraz go podepniemy. Jeżeli nie było kodów błędu, też możesz go podpiąć, nic się nie stanie. Na pewno w przyszłości nie zaszkodzi go mieć. Bez bezpiecznika nie można zresetować kserokopiarki. W ogóle nie ma takiej możliwości. Oczywiście jest jedna taka mała, śmieszna opcja, żeby tutaj zrobić takie małe zwarcie. Ale ja tego nie będę pokazywał, bo ja nie jestem zwolennikiem wykonywania tej procedury. Bezpiecznik trzeba ułożyć w bezpieczny sposób. To jest nasz bezpiecznik. Poprowadzony jest tędy, tędy, tędy. Tędy jest poprowadzony nasz bezpiecznik. I jest on tutaj. Bez niego nie zresetujesz kserokopiarki. W ogóle zapomnij o tym.